今回の請願はそれこそ全国全国民の問題として国会の場で議論をしていただこうそういうつもい強い思いをと願いが込められた行動でありますどうか趣旨をご理解の上ご支援とご協力お願いを申し上げる次第でございます連帯のご挨拶をいただきたいと思いますまず最初に、えー、衆議院議員日本共産党の国田啓二さんよろしくお願いいたしますえ皆さんこんにちは本会議の縁ありまして衆議院の私の方が先になりました紹介いただいた共産党国会対策委員長の国田啓二です今、皆さんからお話ありましたように、この辺野古の基地建設、県民党、そして県民投票、各種の選挙戦ですでに結論は出ています、ところが、この県民の意思を無視してやろうというところ、絶対に許せない、このことをお互いにまず確認したいと思います。同時にに私どどももは先ほども稲見さんがありましたように自分ごとでなく、全国民の問題に大きな広がりを見せた、ここに五十数万の署名の証明があると思います。まさに全国民の課題として、頑張りたい、このことを議員一人としても、皆さんに決意を表明したいところであります。同時に、この問題は、私は国会でも質問させていただきましたけれども、なんといっても、日米安保同盟安保条約に関わる根底、これが米海兵隊の動きとも相まって、新しい作戦戦略と相まって、南西諸島におけるこの攻撃態勢を整えるというところに、私は大きな問題があると言わなければならないと思います。まさにその基地の辺野古が、その意味でへそになっていて、中軸になっていると。いいうことだとだ思います今日実は持ってきたんですけどたまにはこういうのを見んと分かんないでしょでこれは将来の我が国防衛における陸上防衛力の役割っていうことでどう見ても長射程火力戦闘ということで長距離ミサイルが南西諸島を中心にそれがお互いにぶっ放しているっていう図ですこれは2018年に防衛省が作って防衛大綱で中身は出されたものですまさに南西諸島を戦場として考えているというところに根本があると思います。それが先ほど、自民国長からもお話ありましたように、今進められている敵基地攻撃能力という危険性がこれほど明らかになったことはないと私は思います。ですから、皆さんとご一緒してこの戦いを進め、6月23日、異例の日を迎えます。その日に向かって戦いをさらに発展させ、今日、この悪性を進めている岸田政権に対して、断固として戦う、私どもその打倒を目指して、共に頑張りたいと思います。頑張りましょう。大きに。